ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೇಜ್ಗಳು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದವು ಆದರೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಅದರಿಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಇದುವರೆಗೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ದಿ ನ್ಯಾರ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಬೆಳಕಿನ ಜಾವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಕ್ರದ ರೀತಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿಳಿಯದ ವಸ್ತು ಚಕ್ರದ ರೀತಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಲೂ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದಾದ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ರಷ್ಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇದು ರಾಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈಲೂರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸಬ್ಮೇರಿಯನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರಷ್ಯನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಈ ದೃಶ್ಯ ನಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ನಗರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚೀನಾ ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲೂ ಬೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೂ ಬೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವೆದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೃತಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಆದರೆ ಕೆಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋ ಮಾರ್ಗೋನೋ ಎಂಬ ಫೋನೋಮಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಫೋಟೋ ಮಾರ್ಗೋನೋ ಎಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ನೀರು ಕಾಯ್ದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಲೈಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಯವಾಯಿತು ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಬೆಳಕು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಲ್ಕೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಸ್ವಚ್ಛರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಷ್ಯನ್ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬೆಳಕು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಂಗ್
ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಓದಾಗ ಬರುವ ಶಬ್ದ ಎಂದು ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಉಳ್ಕೆಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡಿ ಸ್ಕೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಪ್ರವಾಹ ಚಂಡುಮಾರುಟಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕ್ಲೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೋಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಸಹಜ ಆದರೆ ಈ ಮೋಡ ಮೋಡದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ನ ರೀತಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಮೋಡನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ಪೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸಂಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಮಾಯವಾಯಿತು ಯು ಎಫ್ ಒ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿ ಎಫ್ ಒನೇ ಇದು ವಿ ಎಫ್ ಒ ಅಂದರೆ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಮೋಡದ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ನ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ ನಂತರ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಯವಾಯಿತು ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಇವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಸ್ಮಯ ನೋಟಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ 